dann müssen wir mit einer Geschichte anfangen über die Dresding. Da ganz hinten, bei dir daheim, in der kleinen Höhe, da gibt es eine Höhle. Ganz eine versteckte. Da schläft der Wassermann von der Dresding im ganzen Tag lang. Und in der Nacht, wenn es kühl ist, wenn man keiner sieht, kommt der Vierer und tanzt auf der Dresding. Rutscht so oben über das glatte Wasser, springt über die ganzen Wasserfall, was drüber sind, über die Mühlen und alles. Tanzt wieder auf, tanzt die ganze Nacht durch. Bis die Sonne aufgeht, dann geht er wieder in sein Loch rein, legt sie in die Höhen rein und verschlaft im ganzen Tag. Nur wenn die Leute zu viel klumpert in die Triesting tragen. Und beim Rutschen und beim Tanzen schneit er sie im großen Zechen auf. Dann liegt er in seiner Höhe drinnen und der Zechen togatzt und togatzt und togatzt. Und er kann nicht und nicht schlafen. Dann wird er so krantig und so zornig, dass er rauskommt aus der Höhe und gegen oben zu, die ganzen Wider von rund um und um über den Schöpfe zusammenruft und alles auf einmal oberlost. Und mit einer riesengroßen Wöhn, mit einem Hochwasser, putzt er seine Rüstung wieder sauber. Und kann am nächsten Tag wieder drauf rutschen und die ganze Nacht durchtanzen. Auf jeden Fall haben wir eine Geht? Geht? Ja. Beim Hösermann Brunnen kommen drei Sachen zusammen. Erstens war es ein Augenbrindel. Das heißt, da ist die Wildbett. Die junge, strahlend schöne Mondgöttin. Zweitens einmal war es ein Fruchtbarkeitsplatz. Da geht es um die drei Tagesehe. Und drittens einmal war es von der Borbet her, von der Krähen oder von der Folgenkönigin, ein Platz zum Totengedenken. Weil der heilsame Brunnen war nicht nur ein Seelenfenster, wie es ja manche öfters gibt, sondern er war ein Seelentor, wo der Vorstellung noch auch hier und da ein Wanderer von der anderen Welt, von der enterischen Welt, in unsere Welt kommt und auch von unserer Welt der umgekommen. Deswegen ist auch jetzt wieder der Glasdeckel über den ehemaligen Brunnenschacht drinnen, weil es dazugehört hat, dass man sich in den Quelltopf drinnen spiegelt. Das heißt, wenn man sich da oben packt, das kannst du dann gerne anschauen, wenn man sich dann oben packt, sieht man sich selbst wie in einem Spiegel, verhältnismäßig dunkel und rundherum ist es hell. Und in der Vorstellung war es eben so, dass man gesagt hat, man schaut zu seinen Vorausgegangenen, zu seinen Verstorbenen rum. Die Geschichte, das kleine Märchen, was es dazu gibt, ist das, dass immer, wenn wer stirbt, die Seele einmal drei Tage braucht, bis er sie ein bisschen erfangt hat. Und nach dem dritten Tag geht die Seele raus aufs freie Feld, steigt mit den Krähen oder mit den Folgen hoch, hoch in die Luft auf, bis hinten im Ötschersicht und schwebt zu dem Ötscher hin und durch die Höhlen vom Ötscher geht es runter in die Anderswelt und bleibt dort bis zur nächsten Wiedergeburt. Jetzt haben wir aber die Leobersdorfer und die, was rund um die halt sind, auch die Solenauer und die Motzendorfer, ein extra Widerstand. Wenn ein Leobersdorfer stirbt, na ja, man muss sich die Söhe auch mal drei Tage sammeln. Wenn es aber im Winter ist, dann geht er nur vors Haus und bleibt in der Hollerstaun beim Haus und wartet das Frühjahr. Wenn es früher kommt, geht er raus in die Setzabe und steigt mit dem Lied von den Lerchen in den Tee so weit aus seinem Haus am Brunnen sich. Dann fliegt er auf dem Lied von den Lerchen zum Häuser am Brunnen um und geht da durch die Gewöhn, durch das Seelentor in die Anderswelt über. 
Ich weiß, es gibt böse Zungen, die behaupten, die wollen nur nicht zu weit weg von den Heiligen sein. <lacht> Aber das sind sicherlich böse Zungen, das kannst du nicht so sagen. <lacht> Dann gibt es noch eine herzliche Geschichte, das hängt da mit diesen schwarzen Sterne da drüben zusammen. An und für sich war der heilsame Brunnen am Bodensand, das ist ein ehemaliger vorchristlicher Weiheweg. Der geht von Stein am Anger nach Bottenstein mhm. zum Urlauberkreuz, zum schwarzen Stein von Bottenstein mhm. und von dort weiter auf der Via Sacra. Und ziemlich genau in der Mitte ist der heilsame Brunnen. Und wenn sie jetzt zwei junge Leute kennengelernt haben, auf der Wohlfahrt, Baschi passt das heute, ne? da war früher, hat man halt Wohlfahrt dazu gesagt, und sie waren sie, na ja, so, hm. und die jeweiligen Eltern wahrscheinlich schon genau gewusst haben, wie viel Joch das der andere hat oder sonstiges, <lacht> weil das ja, war ja auch wichtig, dann hat es da am heilsamen Brunnen die drei Tage sehe gegeben. Der junge Mann ist zur Quelle gegangen, hat das Wasser in seinen Händen geschöpft, und wenn die junge Frau mit Begeisterung daraus getrunken hat, dann haben sie gegolten für drei Tage als verheiratet. Das heißt, bis Maria zu. Christlicher Zeit wird nicht mehr als wir Handel halten und ein bisschen Busse geben drinnen gewesen sein. Ja, eins darf man nicht vergessen. Eins hat noch dazu gehört. Also das Mädel hat ein Hochzeitstuch bekommen müssen. Das hat es lustigerweise, wie ich ein Bub war, in der Frau Schwertführer ihren Stand, der was jetzt versetzt ist nach hinten, damals noch immer gegeben. Haben mich irrsinnig fasziniert, so wie ein Schal, bestickt oder mit so Lochstickerei und so und vom Dings her. Und angeblich gibt es diesen Brauch in Simbürgen noch und in Teile in Norddeutschland. Oben. Denn wenn aus den Meer wurden ist, wenn die in Marizö um drauf gekommen sind, na ja, na, das tue ich mir eigentlich nicht an. Na, dann war es es damit. Wenn mehr worden ist draus, dann ist das Tuch bei der wirklichen Hochzeit über die Schultern der beiden gelegt worden und hat praktisch den Segen des heilsamen Brunnens noch in diese Hochzeit reingetragen. Was dann nur dazu gehört hat, wenn man gesagt hat, am schwarzen Stein vom Bottenstein, wo soll denn der sein? Na, den haben sie sicherlich schon in christlichen Zeiten zerschlagen, irgendwo in einem Fundament drunter eingebaut oder unter irgendeiner Kirche oder Altar oder sonst ist weg. Stein am Anger, dasselbe, Stein am Anger, ne? mhm. war ein heiliger Stein und ich bin mir ziemlich sicher, der heilsame Brunnen hat auch sowas gehabt. Das waren Rutschsteine. Und zwar von einem Rutschstein sagt man, wenn eine junge Frau über diesen Rutschstein drüber rutscht, mit dem Hintern, mit Nagerten klarerweise damals, ist nicht so vorne im Gange, dann bekommt sie von der Göttin ein Kindlein geschenkt. Und wenn eine alte Frau drüber rutscht, ein spätes Mädchen hast du es ja, verzeihung, ich hätte jetzt bei einer alten Frau gesagt, das ist auch blöd. Wenn eine alte Frau drüber rutscht, dann bekommt sie von der Göttin ein Lächeln geschenkt. Das ja, in Maidol, war schon spät im Jahr, haben zwei Kinder gespielt. Ein Bauer und ein Mann. In den warmen Wasser britschelt. Und wir alle Kinder an wir wie gemacht, um an der Grenze geschrien, gehört, gespritzt. Und da vorne ist eine riesengroße Uhr, wo der Fährerbahn stand. Im Wurzelstock von dem Fährerbahn hat er es riesig geschlafen. Ein alter, grantlicher Mann, und wie gesagt, das war halt schon ein bisschen spät im Jahr, jetzt ist er schon schön langsam munter geworden. Und mit den ganzen Wirbel auf einmal ist er ausgefahren aus seinem Wurzelloch da und ist mit einem Facher durch das ganze Mädel durchgefahren. Und dann hat er gesehen, meine Güte, zwei Kinder beim Spülen, die sind da gestanden, mit blau gefrorenen Fingern, mit einer ganz einer blauen Nase und steif gefahren. Hat ihm natürlich leid, dass er da ein bisschen, ein bisschen zu gar reagiert hat. 
Nein, wenn man, wenn man hin. Na, kommt sie her, hat er gesagt. Haben. Kommt sie, sag ich. Geht bitte. Also sie hat er schon Uhr hingenommen? Ja. Nein, nein, mach ich schon. Hat mit seiner Grün den Baum aufgerissen? Nein, das tue ich auch noch nicht, aber das macht er nicht. Dass das Bech eine Rinder hat können, hat ein Liebstegel mhm. reingedruckt, hat ein bisschen ein Deckelwachs von einer Biene und ein wenig Schmalz genommen, hat das verriert und hat es in den Kindern gegeben. Merkt euch das oder so. Geht so einfach. Wenn wo was der Frühen habt, was verbrennt, was Ätrigs, eine Norm, die nicht will, einen Schoderausschlag, dann gibt es von dem drauf. Nicht sparen, schön großzügig sein. Und ein paar Mal hintereinander, und es wird sehen, Kehrt und Hand ist gleich wieder gut. Die Bechsalm war noch da bis heute. Und eigentlich war es noch immer so. Kehrt und Hand ist gleich wieder gut.